Hi all, welcome back to Edumendo. In the last video, we have seen the RSA algorithm. RSA you say that key and then generate another RSA encryption and then decryption and then we have the last video. If you have not seen that video, please go and watch that video. That's why you have the RSA numericals and then you have the RSA. So in this video, we will be going through one numerical or one example of RSA algorithm. So the given question is, Perform encryption and decryption using RSA for P equal to 3, Q equal to 11, E equal to 7 and M is equal to 5. Now, the question is, encryption and decryption perform using RSA and the values of P, Q, E and M are given. If we are given the same thing, we will do it. First, we will do key generation. Key generation is the same thing, public key value and private key. Value one do dikina. But public key nu orna thunda ki e comma n nu orena pair ana public key nu orena thar. Private key nu orna thunda ki d comma n nu orena pair ana private key nu orena. Apo public key dem private key dem values gan do dikila ana. Namlada first task nu orena. Find me ni to five steps in dairno. First step in dairno modulus calculation. Elengi modulus generation. Modulus nu orna n ana. Apo n kana me ni to all equation da. N is equal to P into Q. Now, P is given as 3. Q is given as 11. So, 3 into 11, it is 33. So, the value of N is 33. Now, the second step. Second step is to calculate Euler's torsion function. That is, phi of N. Now, phi of N is equal to phi of N is equal to P minus 1 into Q minus 1. That is phi of n. Now, p is value in the p is 3, right? So, 3 minus 1 into q is value 11. 11 minus 1. So, it will be 2 into 10. So, phi of n or the Euler's torsion function is equal to 20. Now, the third step. Third step is generate the co-prime. Co-prime value is equal to e. Co-prime is equal to e. E is equal to e. E is equal to e. E is equal to e. First condition or another, 1 less than e less than phi of n. Phi of n number one, that is under this one. That means second condition or another, the greatest common divisor, GD, GCD of e comma phi of n is equal to one. E and the conditions is satisfy. Change in a reasonable way, and number one, e the value can do it. Can it? But she, number three, in the question, it's given e is equal to seven. By e value 7 and all the question is directly thumb nut under. That one is number in the end of the e the value number in the end of the under the kind of idea. But e value equal to 7 all of the question is thumb nut under. Number just to know okay. But phi of n in the value number in the area calculated that in the area phi of n in the value equal to 20 and I'm going to get together. Up a condition satisfied in and on the just to know okay. The no key some angle and the idea. And then come the man's lab I'm in data for another. The correct one. But e value is 1 in the 20 day in between all the value. So it is correct. The second condition satisfies the end of the value 7, phi of n in the value 20. But GCD of 7, 20 is 7 day, 20 day, common divisor is common divisor is 1 math rule. 7 in 20 day, common is divided in other, where numbers are 1 math rule. So the GCD is equal to 1. The second condition is satisfied. Okay, so the value of E is 7. It's directly given in the question. But we will calculate it in the idea and just check out it. The fourth step is the public key. Public key is E, N. E value is 7. N is 33. N is 33. So, 7, 33. In books, N, E is 7. But n comma e is the same as 33 comma 7. So, this is the public key. So, you can see the value of the value. That is what you can do. The public key is the same as the value of n and the value of the value. Now, the fifth step. The fifth step is the same as the private key. So, the private key is the same as the private key. So, the private key is the same as the private key. So, the same as the private key is the same as the ED mode phi of n is equal to 1. Ini ni adalah nama kita d the value kan dua dikira tu. Apa itu kan dua dikira ni itu? Nama kita ada cerita dengan apa cerita dengan ini? E d mod phi of n equal to one. Ini adalah nama kita equation. 
അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഇയുടെ വാല്യൂ സെവൻ ആണ് സോ സെവൻ ഡി മോഡ് ഫൈവ് ഓഫ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ഫൈവ് ഓഫ് എന്ന് നമ്മൾ ട്വന്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഫൈവ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻ ഡി മോഡ് ട്വന്റി ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ സോൾവ് ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷന്റെ മീനിങ് എന്താ ആക്ച്വലി സെവൻ ഡി മോഡ് ട്വന്റി ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് സെവൻ ഡി എന്ന് പറയണ ഒരു നമ്പർ ആ നമ്പറിന് ട്വന്റി വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മോഡുലേസ് ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് മോഡുലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൈൻഡർ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോ സെവൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന് ട്വന്റി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ വൺ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെവൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ട്വന്റി എന്ന് പറയണതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് നോക്കുക ആ മൾട്ടിപ്പിൾസ് പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുക ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കണം സെവൻ ഡി എന്ന് പറയണത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ഓർക്കണ്ട ആകെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സെവൻ ഡി മോഡ് ട്വന്റി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ട്വന്റിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എഴുതാം ട്വന്റി ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ട്വന്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി ട്വന്റി ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ട്വന്റി ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റി എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ട്വന്റിയുടെ കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾസ് എഴുതാം റിമൈൻഡർ കിട്ടേണ്ടത് എത്രയാണ് റിമൈൻഡർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നല്ലേ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ട്വന്റിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ വണ്ണിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓരോ മൾട്ടിപ്പിൾസിന്റെയും കൂടെ നമ്മൾ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ റിസൾട്ട് കിട്ടുക സീറോ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വന്റി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി വൺ ഫോർട്ടി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി വൺ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി വൺ എക്സെട്ര ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ തന്നേക്കണ വാല്യൂല് ഏതെങ്കിലും വാല്യൂവിന് നമുക്ക് സെവൻ ഡി എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ വണ്ണിനെ നമുക്ക് സെവൻ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഫോർട്ടി വൺ നോക്കിയേ ഫോർട്ടി വണ്ണിന് സെവൻ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല സപ്പോസ് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി വണ്ണിന് പകരം നമ്മുടെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ടു ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സെവൻ ഡി എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാം അതായത് സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു അപ്പൊ സെവൻ ഇൻറ്റു ഡി എന്നുള്ളത് സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഡിയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് വരും ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർട്ടി ടു പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി വൺ ആണ് ഫോർട്ടി വണ്ണിന് നമുക്ക് സെവൻ ഡി എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റില്ല ലുക്ക് എറ്റ് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി വണ്ണിന് നമുക്ക് സെവൻ ഡി എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും പറ്റും ബിക്കോസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയണത് ട്വന്റി വൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡി എന്ന് പറയണത് എന്ത് ചെയ്യാം ഡി എന്ന് പറയണത് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണെന്നുള്ളത് കിട്ടും ക്ലിയർ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇപ്പൊ ഒരു വാല്യൂ ആവണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ട്വന്റി വൺ വന്നു വേറെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂസ് ഇതുപോലെ സെവൻ ഡി എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിയുടെ വാല്യൂ ത്രീന് പകരം വേറെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരാം അപ്പൊ ഏത് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എന്ത് വെച്ചാണോ മോഡ് കാണേണ്ടത് മോഡ് ട്വന്റി ആണെങ്കിൽ ട്വന്റിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എഴുതാം ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ല അതായത് റിമൈൻഡർ വൺ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ട്വന്റിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ചെയ്യാം അതിന്റെ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യാം കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആ റിസൾട്ടിന് നമുക്ക് സെവൻ ഡി എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം പറ്റുന്നാണെങ്കിൽ ആ കേസിൽ ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്താണോ അതാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇ ഡി മോഡ് ഫൈവ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ഈ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന് ഫൈവ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഫൈവ് ഓഫ് എന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എഴുതാം ഫൈവ് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു സീറോ ഫൈവ് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു വൺ ഫ
എന്നിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു തേർട്ടി ത്രീ ആണെന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഫൈവ് ഓഫ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ട്വന്റി ആണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി പബ്ലിക് കീക്ക് ഇ ആണ് ഈ പബ്ലിക് കീ ഓൾറെഡി സെവൻ എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ടായി പ്രൈവറ്റ് കീയുടേത് നമ്മൾ ഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ഡിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കിപ്പോ ത്രീ ആണെന്നുള്ളത് കിട്ടി അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണം എം ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെസ്സേജിന് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് തിരിച്ച് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻക്രിപ്ഷൻ അപ്പൊ എൻക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ എൻക്രിപ്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈപ്പറ്റെക്സ് സി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട റിസൾട്ട് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി റേസ് ടു ഇ മോഡ് എൻ ഇവിടെ മോഡ് ഫൈവ് ഓഫ് എൻ കൊടുക്കരുതട്ട എല്ലാ ആൻസറും തെറ്റിപ്പോവും പി റേസ് ടു ഇ മോഡ് എൻ അപ്പൊ ഇയും എന്നും ആണ് നമ്മുടെ പബ്ലിക് കീ റിസീവറിന്റെ പബ്ലിക് കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇയുടെ വാല്യൂ സെവൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിന്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി ത്രീ ആണെന്ന് അറിയാം പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നേക്കണ എം സോ പിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് റേസ് ടു സെവൻ മോഡ് എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി ത്രീ അപ്പൊ ഫൈവ് റേസ് ടു സെവൻ ഫൈവ് റേസ് ടു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക The value will be 78125. If you have a calculator, you can mark the RSI problem. If you have any values, you can mark the calculator. So, 78125 mod 33. Now, we will do this. This is the result. How do we do this? What do we do? 78125 number is 33 divided. കിട്ട റിമൈൻഡർ എന്താണോ ആ റിമൈൻഡർ ആണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി ത്രീ ഇന്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടും റിമൈൻഡർ ട്വൽവ് വണ്ണിനെ താഴോട്ട് കിടാ വൺ ട്വന്റി വൺ ഇപ്പൊ തേർട്ടി ത്രീ ഇന്റു ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ ഇന്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ വരും ഇപ്പൊ റിമൈൻഡർ ട്വന്റി ടു ഇനി ടുവിനെ നമ്മൾ താഴോട്ട് കിടണം ഇപ്പൊ തേർട്ടി ത്രീ ഇന്റു സിക്സ് തേർട്ടി ത്രീ ഇന്റു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വരും ഇപ്പൊ ടു ട്വന്റി ടു മൈനസ് വൺ നയന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ഇനി ബാലൻസ് എത്ര ഉള്ളത് ബാലൻസ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫൈവിനെ താഴോട്ട് ഇട്ടു ഇപ്പൊ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇപ്പൊ തേർട്ടി ത്രീ ഇന്റു സെവൻ തേർട്ടി ത്രീ ഇന്റു സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തേർട്ടി വൺ ആണ് ഇപ്പൊ റിമൈൻഡർ വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഓക്കെ നമ്മൾ പോയിന്റ് വാല്യൂസ് ഒന്നും കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും മതി നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ റിമൈൻഡർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നമ്മളുടെ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് സോ സി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഈസ് അവർ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കണ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിയും എന്നും ആണ് അപ്പൊ ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്താ ഡി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എൻ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായി ഇനി ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് സീനെയാണ് നമ്മൾ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സിയുടെ വാല്യൂ ഫോർട്ടീൻ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ഡീക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് പി നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം അപ്പൊ പി ഈക്വൽ ടു സി റേസ് ടു ഡി മോഡ് എൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡീക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ഡിയുടെ വാല്യൂ സിയുടെ വാല്യൂ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ പി കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ പി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ റേസ് ടു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മോഡ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി ത്രീ അപ്പൊ ഫോർട്ടീൻ ടു ദ പവർ ത്രീ ടു സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ടു സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ മോഡ് തേർട്ടി ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ടു സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന തേർട്ടി ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണോ റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് അതായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ത്ര
ഈ വാല്യൂ തന്നെ വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ഇനി നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ ആണ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഡൺ സം മിസ്റ്റേക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ രണ്ടാമത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആർ എസ് ഐ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻക്രിപ്ഷനും ഡിക്രിപ്ഷനും ചെയ്തത് ക്ലിയർ സോ സി യു സൂൺ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ താങ്ക് യു